第十一章，主训人的祷告。耶稣在一个地方祷告，祷告完了，有个门徒对他说：求主教导我们祷告，像约翰教导他的门徒。耶稣说：你们祷告的时候，要说。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，天天赐给我们，赦免我们的罪，因为我们也赦免凡亏欠我们的人。叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。求则得之。耶稣又说：你们中间谁有一个朋友，半夜到他那里去说：朋友，请借给我三个饼，因为我有一个朋友行路，来到我这里。我没有什么给他摆上。那人在里面回答说：不要搞扰我，门已经关闭，孩子们也同我在床上了，我不能起来给你。我告诉你们，虽不因他是朋友起来给他，但因他情辞迫切的直求。就必起来，照他所需用的给他。我又告诉你们，你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门。因为凡祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。你们中间作父亲的，谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反拿蛇当鱼给他呢？求鸡蛋，反给他蝎子呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天父岂不更将圣灵？给求他的人么？驳倒犹太人的谗言。耶稣赶出一个叫人哑巴的鬼，鬼出去了，哑巴就说出话来，众人都稀奇。内中却有人说，他是靠着鬼王别西卜赶鬼。又有人试探耶稣。向他求从天上来的神迹，他晓得他们的意念，便对他们说：凡一国自相纷争，就成为荒场；凡一家自相纷争，就必败落。若撒旦自相纷争，他的国怎能站得住呢？因为你们说我是靠着别西卜赶鬼，我若靠着别西卜赶鬼，你们的子弟赶鬼又靠着谁呢？这样，他们就要断定你们的是非。我若靠着上帝的能力赶鬼，这就是上帝的国临到你们了。壮士披挂整齐。看守自己的住宅，他所有的都平安无事，但有一个比他更壮的来，胜过他，就夺去他所倚靠的盔甲、兵器，又分了他的装。不与我相合的，就是敌我的；不同我收聚的，就是分散的。乌鬼离了人身。就在无水之地过来过去，寻求安歇之处，既寻不着，便说：我要回到我所出来的屋里去。到了，就看见里面打扫干净
修饰好了，便去另带了七个比自己更恶的鬼来，都进去住在那里。那人末后的境况比先前更不好了。耶稣正说这话的时候，众人中间有一个女人大声说。怀你胎的和乳养你的有福了。耶稣说：是，却还不如听上帝之道而遵守的人有福。求神迹的受责备。当众人聚集的时候，耶稣开讲说：这世代是一个邪恶的世代，他们求看神迹。除了约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。约拿怎样为尼尼微人成了神迹，人子也要照样为这世代的人成了神迹。当审判的时候，南方的女王要起来定这世代的罪，因为她从地极而来。要听所罗门的智慧话，看啊，在这里有一人比所罗门更大。当审判的时候，尼尼微人要起来定这世代的罪，因为尼尼微人听了约拿所传的，就悔改了。看啊，在这里有一人比约拿更大。论心里的光，没有人点灯放在地阴子里，或是斗底下，总是放在灯台上，使进来的人得见亮光。你眼睛就是身上的灯，你的眼睛若嘹亮，全身就光明；眼睛若昏花。全身就黑暗，所以你要醒察，恐怕你里头的光或者黑暗了。若是你全身光明，毫无黑暗，就必全然光明，如同灯的明光照亮你。说话的时候。有一个法利赛人请耶稣同他吃饭，耶稣就进去坐席。这法利赛人看见耶稣饭前不洗手，便诧异，主对他说：如今你们法利赛人洗净杯盘的外面，你们里面却满了勒索和邪恶，无知的人啊！做外面的，不也做里面么？只要把里面的施舍给人，凡物于你们就都洁净了。述说法利赛人六祸，你们法利赛人有祸了，因为你们将薄荷、云香，并各样菜蔬献上十分之一。那公义和爱上帝的事，反倒不行了。这原是你们当行的，那也是不可不行的。你们法利赛人有祸了，因为你们喜爱会堂里的守卫，又喜爱人在街市上问你们的安，你们有祸了。因为你们如同不显露的坟墓，走在上面的人并不知道。律法师中有一个回答耶稣说：夫子，你这样说，也把我们糟蹋了。耶稣说：你们律法师也有祸了，因为你们把难担的担子放在人身上。自己一个指头却不肯动，你们有祸了，因为你们修造先知的坟墓，那先知正是你们的祖宗所杀的
，可见你们祖宗所作的事，你们又证明又喜欢，因为他们杀了先知，你们收做先知的坟墓。所以上帝用智慧曾说：我要差遣先知和使徒到他们那里去。有的他们要杀害，有的他们要逼迫，使创世以来所流众先知血的罪，都要问在这世代的人身上，就是从阿伯的血起，直到被杀在坛和殿中间撒加利亚的血为止。我实在告诉你们。这都要问在这世代的人身上。你们律法师有祸了，因为你们把知识的钥匙夺了去，自己不进去，正要进去的人，你们也阻挡他们。耶稣从哪里出来？文士和法利赛人就极力的催逼他，引动他多说话。私下规定，要拿他的话病。